Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem sama. E, dzisiaj mamy trzeci dzień moich propozycji na śniadania dla Was. Są to śniadania dla zabieganych, takie, które możecie zapakować w pudełeczko, zabrać do pracy, na dwór, na spacer, gdziekolwiek, po prostu dania na wynos, śniadania na wynos. No i mamy dzisiaj trzecie takie śniadanie i zapraszam Was na nie. Ale mi się zrymowało. No i na początek upieczemy sobie chlebki i co potrzebujemy do tych chlebków? Łuskę babki jajowatej. Pamiętajcie, że żebyście nie mylili, pokażę Wam właśnie, ja mam taką i to ma być łuska babki jajowatej, a nie babka płaśnik albo babka jajowata, bo Wam nie wyjdzie. Niektórzy właśnie mylą te dwa produkty. To jest łuska łupina babki jajowatej, błonnik. Potrzebujemy ocet jabłkowy, majonez. E, tak, kochani, e, ostatnio pani mi napisała, że majonez to poleca zrobić samemu. Jak najbardziej polecam. Ja też polecam zrobić samemu. Z tym, że e, no tutaj pragnę zauważyć, że to są śniadania dla zabieganych, więc osoby zabiegane nie wiem, czy będą miały czas na przygotowanie e, majonezu. Dlatego w tej wersji pokazuję Wam, że tak powiem, produkty e, dostępne w sklepie. E, trzy jaja, proszek do pieczenia i serek e, Philadelphia. Teraz białka sobie oddzielę od żółtek, no i ja dzisiaj to zrobię, wiecie, ja dzisiaj oddzielę jajka od żółtek i właśnie takie są tego efekty, że jajko mi się zmieszało i nic już z tego nie wyjdzie. Dobra, to będzie na jajecznicę dla męża, a ja przygotuję nowe. Widzicie, wychodzi na to, że Hani rozbijanie jajek wychodzi dużo lepiej niż mi, ale trudno, ja też się postaram. Ponieważ jajko, jak połączy się, białko, jak połączy się z żółtkiem, to nie zrobi nam się piana, a to dzisiaj jest właśnie naszym celem, żeby ubić je na sztywną pianę. Czyli oddzielam sobie trzy żółtka od białek. Proszę, nie rób mi tego, nie łącz się. Bo wyjdzie na to, że uczeń przerósł mistrza. Dzisiaj muszę radzić sobie sama, nie mam pomocy, ale damy radę. Dobra, mamy jajka, do tego dodajemy szczyptę soli i ubijamy białka na sztywną pianę. Białka mam już ubite, nie będę sprawdzała tego nad głową, jak się to robi, no ale uwierzcie mi, są ubite na sztywno, co zresztą widać. I teraz tak, do żółtek dodajemy. Dodajemy łuskę babki jajowatej. Ja tutaj Wam dałam jeszcze, powiedziałam o majonezie, ale majonez będzie nam przydatny później, także do, 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 do przepisów nie. Wiem, że y, go nie ujęłam teraz w produktach, ale powiedziałam, więc prostuję, majonez będzie potrzebny później. E, łuskę babki jajowatej dodaję do żółtek. Do tego proszę do pieczenia. Ocet jabłkowy. <śmiech> Mamy ocet i do tego dodajemy ser Filadelfia. Może być Filadelfia, mówię. Ja właśnie mam mascarpone, ale może być też Filadelfia, nie ma to znaczenia. Teraz, kochani, ja podałam Wam proporcje i te proporcje dotyczą trzech porcji, tak? Bo wiecie, że ja zazwyczaj jak przygotowuję jakieś chlebki, bułeczki, to nie jest to na jedną porcję, tylko na kilka. I w tym przypadku macie na y, trzy. Więc zrobimy sobie sześć takich fajnych chlebusiów. Ja nazywam je płomyczki, bo one są takie bardzo delikatne i są świetne do przygotowania Kanapek. Dobra. I teraz tym samym mikserem po prostu te wszystkie składniki połączę ze sobą, jeszcze nie dodając y, białek. Przygotowałam już sobie papier do pieczenia i teraz, kochani, przekładamy y, do masy tej y, z serkiem. Do masy z serkiem, ona też jest taka, no nie za gęsta, nie za rzadka. Dodajemy po prostu białka i najlepiej róbcie to łyżką, nie mikserem, ponieważ 
Warto, żeby ta masa zachowała tą puszystość białek, więc delikatnie teraz te dwie masy ze sobą łączymy. Masę już mam dokładnie wymieszaną i teraz wylewamy to na papier do pieczenia, to znaczy układamy, no, ja robię sześć takich, kształty są tutaj dowolne, sześć takich chlebków. Piekarnik mam nagrzany do 150 stopni i piekę to zazwyczaj, no też jest kwestia piekarnika, każdy piecze inaczej, oczywiście na oko trzeba sprawdzać, u mnie jest to około 20-25 minut. Lepki teraz wkładam do piekarnika, a my zajmiemy się resztą. No jak to kanapki można przygotować w dowolny sposób? Ja Wam dzisiaj zaprezentuję składniki, które ja wykorzystam do moich kanapek. Są, jakie to są produkty? E, mięso, to jest karkówka, słuchajcie. Ja robię sobie zamiast wędlin, takich kupnych wędlin sklepowych, e, biorę sobie karkóweczkę, e, robię takie sobie dziurki w niej, wkładam tam czosnek, e, Przyprawiam ją zioła prowansalskimi, no swoimi ulubionymi y, przyprawami tak naprawdę sól, pieprz i po prostu ją piekę. I taką y, karkówkę możecie sobie przechowywać spokojnie kilka dni w lodówce i ona jest świetna jako y, po prostu wędlina do, do kanapek, czy jako dodatek do jajek. Można to jeść w dowolny sposób, można jeść na ciepło, można jeść na zimno. Ja bardzo lubię właśnie sobie kroić ją w plasterki i no jeść na zimno do kanapek. No i nie tylko, tak jak powiedziałam. Czyli ja wykorzystam sobie dzisiaj moją karkóweczkę, majonez, olej MCT będzie do kawy oczywiście, migdały i awokado. Awokado tutaj możecie też sobie przygotować na przykład guacamole, jeżeli chcecie. Wszystkie te produkty można przygotować w formie kanapki, czyli złożyć, że tak powiem, no zaraz Wam pokażę. Lub po prostu zapakować w pojemniczki i zobrać, no każde osobno, jak sobie życzycie. Proszę bardzo, chlebki się już upiekły. Przed zdejmowaniem ich z papieru warto poczekać, ażeby one wystygły. One są bardzo delikatne, dlatego ja nazywam je takie chmurkowe chlebki i żeby one były właśnie takie lekko zbrązowiałe, one wtedy są już upieczone. Także są gotowe i tak dzisiaj, kochani, wygląda moje śniadanie, moja propozycja dla Was. No z podanych produktów i proporcji oczywiście przygotowałam sobie klasyczne kanapki, posmarowałam chlebki majonezem, na to położyłam karkówę pieczoną, o której mówiłam, awokado, dodałam jeszcze sobie pomidorka, do tego mam migdały. Do tego jeszcze oczywiście mam moją ukochaną kawę. Kawa dzisiaj jest z olejem MCT. Jak mówiłam Wam wcześniej, można tutaj zamiast, jeżeli nie macie oleju MCT, a warto go mieć, można dodać olej kokosowy, polecam nierafinowany. Także również dodaję fajny smaczek kokosowy do kawy. Kochani, w związku z tym, że jest Was coraz więcej i przybywa i przybywa, co bardzo mnie cieszy, Przypomnę tym, którzy nie wiedzą, znaczy przypomnę, w sumie powiem tym, którzy nie wiedzą jeszcze, że na moim kanale możecie znaleźć również 14-dniowy jadłospis, gdzie każdy przepis, każde danie pokazuję Wam na filmie. Mało tego, pod opisami tych filmów macie podane linki, są tam trzy linki, trzeci chyba bodajże z nich to jest link, gdzie możecie zupełnie za darmo, kochani, zabrać, pobrać sobie pdf -y z tych wszystkich filmów, jest to taki zbiór moich przepisów, które Wam proponowałam właśnie w tamtej serii. Mówię za darmo, ponieważ no, jakiś tam komentarz się pojawił, że próbuję komu coś, komuś coś sprzedać i tak dalej. Jest to nieprawda. Macie wyłożone kawę na ławę, macie filmy, macie PDF-y, niczego Wam nie próbuję sprzedać i wcisnąć na siłę. Także bez takich komentarzy. Z tej serii również będzie zbiór tych moich przepisów. No oczywiście po zakończeniu serii przygotuję je wszystkie razem w jednym pliku, żebyście mogli sobie pobrać. E, to oczywiście w filmach też na bieżąco podaję Wam całą kaloryczność i makro. E, cóż, dzisiaj życzę Wam smacznego. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało, bo naprawdę jest to szybkie, łatwo zabrać e, do pracy, do pudełka, e, gdziekolwiek i mam nadzieję, że przepis Wam się również przyda. Życzę smacznego i do zobaczenia niebawem. Pa!